आखिर कैसे एक कॉलेज का प्रोफेसर इतना महान दार्शनिक बन गया आइए जानते हैं रजनीश का ओशो बनने तक का सफर ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को उस समय के ब्रिटिश इंडिया के प्रांत भोपाल के कुचवाड़ा गांव में हुआ था उनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था ओशो की माँ का नाम सरस्वती बाई जैन था जिनका जन्म तेईस नवम्बर उन्नीस में कुचवाड़ा गाँव में ही हुआ था ओशो के पिता का नाम बाबूलाल था जिनका जन्म मार्च इक्कीस उन्नीस को तरणपंथी संप्रदाय दिगंबर जो कि जैन धर्म का एक संप्रदाय है उस परिवार में हुआ था ओशो का बचपन का नाम रजनीश था बचपन से ही ओशो जिज्ञासु थे उन्हें सब कुछ जानना था उन्हें पुरानी जो नीतियाँ है समाज के जो परम्पराएं है उनके खिलाफ वो सोचते और उन पर सवाल उठाते थे ओशो को जानना होता था की किसी स्पेसिफिक चीज के पीछे क्या कारण है ओशो बचपन से ही ऐसे थे ओशो बचपन से ही बाकी बच्चों से लगते क्योंकि वो हर चीज के ऊपर सवाल उठाते थे अगर उन सवालों के जवाब उन्हें न मिले तो वह खुद उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे ओशो की स्कूल से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा मध्य प्रदेश में ही हुई थी उन्नीस में 20 साल की उम्र में उन्होंने अपना बी पूरा कर लिया बी पूरा करने के बाद ओशो ने हितकर्णी कॉलेज को ज्वाइन कर लिया ओशो को बचपन से ही फिलोसफी में काफी रुचि थी जब उन्हें हितकर्णी कॉलेज के फिलोसफी के अध्यापक पढ़ाया करते थे तब ओशो उनसे कई सवाल किया करते थे इन सवालों से प्रोफेसर साहब तंग आ गए और कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं और गुस्से में आकर बोलते हैं या तो इस कॉलेज में मैं रहूंगा या फिर राजनीश यानी ओशो प्रिंसिपल ओशो को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें यह कॉलेज छोड़ना होगा और आपका दाखिला किसी दूसरे कॉलेज में करवा दिया जाएगा तब ओशो का दाखिला डी कॉलेज में करवा दिया जाता है साल 1957 में 26 साल की उम्र में ओशो अपनी फिलोसफी की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और एक अध्यापक बनने का निर्णय लेते हैं और रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय में एज ए टीचर वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं 1960 तक तीन साल यहाँ पढ़ाने के बाद ओशो जबलपुर विश्वविद्यालय में फिलोसफी पढ़ाना शुरू कर देते हैं लेकिन कैसे एक कॉलेज का प्रोफेसर भगवान बन गया आइए जानते हैं जब ओशो कॉलेज में पढ़ाई करते थे तभी उन्होंने छोटे छोटे शिविर लगाना शुरू कर दिया था जिन शिविरों के अंदर वो सेक्स पॉलिटिक्स या धर्म के बारे में बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल बयान देते थे जो लोग उन बयानों को सुनते थे वे ओशो से काफी प्रभावित हुए तो इसके बाद उन्होंने भारत के अलग अलग शहरों में जाना शुरू कर दिया और अपने प्रवचनों से वो लोगों के बीच अलग पहचान बना चुके थे शुरुआती दिनों में उन्हें आचार्य राजनीश के नाम से जाना जाने लगा उस समय ओशो 38 साल के थे 1968 में ओशो एक महिला से मिलते हैं जिनका नाम लक्ष्मी था जिन्हें बाद में ओशो ने नाम दिया माँ योग लक्ष्मी नाइनटीन में वो दोनों मुंबई चले आते हैं उसके बाद नाइनटीन में ओशो मनाली चले जाते हैं जहाँ से वो नव संन्यास मूवमेंट की नींव रखते हैं यह मूवमेंट पुरानी ट्रेडिशनल सन्यास की परंपराओं से काफी अलग था ओशो के इस नव सन्यास मूवमेंट में आप सन्यासी बनकर भी सब कुछ कर सकते थे यह उनका कहना था इस मूवमेंट में भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी काफी लोग उनसे जुड़ते चले गए ओशो जब प्रवचन देते थे तब वह सदियों से चली आ रही परम्पराएं नीतियाँ उनके खिलाफ अपने सवाल उठाते थे वह धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते थे जिनका उद्देश्य केवल लोगों पर नियंत्रण करना है इसी दौरान काफी सारे अंग्रेज भारत आने लगे अभी ओशो की मुलाकात इंग्लैंड की एक महिला से होती है जिनका नाम था क्रिस्टीना ओशो ने उन्हें नाम दिया माँ प्रेम निर्वाणो ओशो उन्हें अपने पिछले जन्म की दोस्त मानते थे क्रिस्टीना काफी समय तक ओशो की प्रेम का भी रही सन नाइनटीन में ओशो से प्रभावित काफी भारी संख्या में विदेशी पर्यटक भारत आने लगे भारत और विदेशों के काफी अमीर से अमीर लोग भी उनके प्रवचन सुनते थे जो ओशो को काफी दान दिया करते थे ओशो अपने आप को अमीर आदमियों का गुरु कहते थे ओशो के शिष्यों को नारंगी या लाल रंग के ढीले कपड़े पहनना अनिवार्य होता था ओशो का कहना था कि ऐसा करने से ऊर्जा का संचार शरीर में अच्छे से हो सकता है वो तो मुंबई में रहते हुए उन्हें कुछ दिनों बाद मुंबई में रहना कठिन लगने लगा क्योंकि मुंबई के वातावरण में उन्हें दमा और सांस लेने में दिक्कत होने लगी सन 1974 में ओशो मुंबई से पुणे में चले आते हैं साल 1979 में ओशो की किताब आती है संभोग से समाधि की ओर इसके बाद ओशो का काफी ज्यादा विरोध हुआ पुणे के आश्रम में ओशो ने लोगों को कई सारे थेरेपी देना शुरू कर दिया इसी दौरान ओशो को एक नए शिष्य मिलते हैं जिनका नाम था जॉन एंड्रस जिन्हें ओशो ने नाम दिया अमृतो जो की एक ब्रिटिश डॉक्टर थे 
सन 1917 में ये ओशो के पर्सनल डॉक्टर बन जाते हैं सन 1981 तक पुणे के आश्रम में विदेशियों के आने की संख्या कई गुना बढ़ गई थी जिससे पुणे का आश्रम काफी छोटा पड़ने लगा तब निर्णय लिया गया कि भारत से बाहर अमेरिका जाया जाएगा 31 मई 1981 का वो दिन था जब ओशो मुंबई से अपने ढाई हजार शिष्यों के साथ अमेरिका के लिए रवाना होते हैं शुरुआत में ओशो अमेरिका के माउंट क्लेर में रहना शुरू करते हैं जो कि न्यू जर्सी में है ओशो के जो फॉलोअर्स थे उनमें से कई काफी ज्यादा अमीर थे वो ओरियन स्टेट में एक पूरा शहर का ही निर्माण कर देते हैं जिसे वो नाम देते हैं रजनीशपुरम ओशो के इस आश्रम के अंदर 160 होटल रूम थे एक शॉपिंग मॉल था एक मीटिंग हॉल था और ओशो के पास 93 थ्री रोल्स रोयल कारें थी और खुद की सिक्योरिटी थी इस समय तक आते आते अमेरिका की सरकार ओशो से परेशान होने लगी थी इसी दौरान सितंबर 1984 में ओरेगन शहर के सात सौ लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं जब इसकी जाँच की गई तब यह सामने आया कि ओशो की एक शिष्या है माँ आनंद वो इसमें दोषी पाई गई और उन्हें सजा भी सुनाई गई इसी के एक महीने बाद ही ओशो और उनके सात फॉलोअर्स को इमिग्रेशन फ्रॉड के चार्ज लगा दिए गए 28 अक्टूबर 1985 को ओशो और उनके जो पर्सनल डॉक्टर थे अमृतो इन्हें नॉर्थ कैलिफोर्निया के चार्ल्स एयरपोर्ट से पकड़ लिया जाता है और ओशो को जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें इस शर्त के साथ छोड़ा जाता है कि उन्हें चार लाख डॉलर का फाइन देना होगा यू को और पाँच सालों तक अमेरिका में नहीं आना होगा इसी के साथ ओशो अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देते हैं इसी के साथ अमेरिका के दबाव के चलते 21 देशों ने ओशो को अपने देश में एंट्री देने से मना कर दिया साल 1986 में ओशो परमानेंटली भारत आ जाते हैं पुणे के आश्रम में एक बार फिर रौनक आ जाती है लेकिन उन्हें एक शर्त के साथ पुणे के आश्रम में अपने तीन हजार के साथ रहने की अनुमति दी गई कि वह पब्लिक प्लेस में कोई भी अश्लील हरकतें नहीं करेंगे और साथ ही अपने उत्तेजित भाषण भी नहीं देंगे यह सभी शर्तें मान ली जाती हैं। साल 1988 में ही वह अपना नाम बदलकर ओशो रख लेते हैं इससे पहले उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जाना जाता था लेकिन अब अमेरिका के लौटने के बाद कहा जाने लगा की ओशो को जब जेल में रखा गया था तब उन्हें थैलीशियम नाम का एक धीमा जहर दिया जाता था उन्नीस जनवरी सन नाइनटीन को ओशो ने इस दुनिया को मात्र अट्ठावन साल की उम्र में अलविदा कह दिया ओशो के अंतिम शब्द थे रिमेंबर दैट यू आर ऑल बुद्धाज ओशो का जीवन काफी यूनिक था और उनके उपदेश आज भी हमें प्रेरणा देते हैं चाहे आप उनके विचारों से सहमत हो या ना हो उनके जीवन से हमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है हमें बताएं कि आप ओशो के बारे में क्या सोचते हैं अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार अपना ख्याल रखें